এয়ার মার্শাল আজগার খানের কথা আপনাদের মনে আছে যে তিনি তখন এই পূর্ববঙ্গে এসছেন পরিস্থিতি দেখেছেন এবং তিনি ছাব্বিশে জানুয়ারির কাছাকাছি একটা বিবৃতি দিয়ে এগুলো বলছেন যে পূর্ববঙ্গের যে পরিস্থিতি সেটা হচ্ছে রুশ বিপ্লব ফরাসি বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবের পূর্বেকার পরিস্থিতি এখানে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে কাজেই তার কাছে সমাধানটা হলো আয়ুব খানের পদত্যাগ আয়ুব খান যদি পদত্যাগ না করেন তাহলে এখানে বিপ্লব ঘটে যাবে এখন রুশ বিপ্লবের কথাটা ফরাসি বিপ্লবের কথার উল্লেখটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের কথাটা ফরাসি বিপ্লবের ভয় দেখিয়েই কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠন করা হয়েছিল আঠেরোশো সাতান্নতে যে উদ্বোধন হলো তারপরে ব্রিটিশরা ভয় পেল যে এখানে যদি মধ্যবিত্ত যোগ দেয় এই সৈনিকদের সাথে শ্রমিকদের সাথে তাহলে ফরাসি বিপ্লবের মতো ঘটনা এখানে ঘটে যাবে সেজন্যে তারা ওই দ্রুতগতিতে কংগ্রেস গঠন করাকে উৎসাহিত করল যাতে সেখানে তিন দিন ধরে তিন দিনের একটা তামাশা অনেকে বলেছেন হয় যেখানে নেতারা শিক্ষিত নেতারা নিজেদের ক্ষোভ বিক্ষোভ আবেদন নিবেদন নেতৃত্বে জানাতে পারবেন তো ওইটা যে কাজ হয়নি তারপরে তারা মুসলিম লীগ গঠন করলো তারপরে মুসলিম লীগকে নিজাতি পৃথক নির্বাচন করলো ইত্যাদি ইত্যাদি করলো কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ভয়টা কিন্তু তখন ছিল এখন আমাদের হাজকের খানও ফরাসি বিপ্লবের সাথে রুশ বিপ্লব যুক্ত করছেন বলছেন যে এটা কিন্তু ওই রকম দিকে চলে যেতে পারে এবং ওই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারিতে এই ছাব্বিশে দুঃখিত ছাব্বিশে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে না ছাব্বিশে জানুয়ারিতে চব্বিশ তারিখের পরে ছব্বিশে জানুয়ারিতে পাকিস্তান অবজারভারে সালাম সাহেব আবদুল সালাম একটা সম্পাদকীয় লিখেছেন সেই সম্পাদকীয় তিনি বলছেন যে ছাত্রদের কাছে ছাত্র নেতাদের কাছে এই কথা আমরা বলব যে তারা যেন কোনো সামাজিক বিপ্লবের ডাক না দেন তারা যেন এই লড়াইকে শেষ লড়াইয়ে পরিণত না করে তো এইটাই হচ্ছে সালাম সাহেবের উপলব্ধি সালাম সাহেবের উপলব্ধি চাইতো হামিদুল হক চৌধুরীর উপলব্ধি হামিদুল হক চৌধুরীরা কিন্তু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন সালাম সাহেব দুইবার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়ে বন্দী হয়েছেন তিনি যুক্তফ্রন্টে প্রার্থী হয়ে এমএলএ হয়েছেন তিনিই লিখছেন যে সামাজিক বিপ্লবের ডাক যেন ছাত্র নেতারা না দেয় ভয় পেয়েছে গুজরা ভয় পেয়েছে দেশি গুজরা অল্প ভয় পেয়েছে পাকিস্তানি গুজরা ভয় পেয়েছে যে একটা সামাজিক বিপ্লব করবে এবং এই সামাজিক বিপ্লবটা কেই মোকাবিলা করতে হবে তার জন্যই এটা থামাতে হবে এখন কামরুদ্দিন আহমেদ কামরুদ্দিন আহমেদ খুব সুচক্ষণ একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি গণ আজাদি লীগের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার জন্য না আমাদের ডায়েরিতে বা অনেক বা তার উল্লেখ আছে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক যুবলীগ ওই উনিশশো আটচল্লিশ সাতচল্লিশ সালে গঠিত হয় উনিশশো আটচল্লিশ সালে গঠিত হলে গণতান্ত্রিক যুবলীগ সেটা দাঁড়াতে পারল দাঁড়াতে পারল না জাতীয়তাবাদী কারণে জাতীয়তাবাদীরা এই কমিউনিস্টদের একটা চক্রান্ত এইটাকে সমর্থন করল না তাই যে জন্য ছাত্র ফেডারেশনও কমিউনিস্টদের ছাত্র সংগঠন সেইটাও এখানে কাজ করতে পারেন প্রকাশ্য হতে পারেন কিন্তু তখন মুসলিম উনিশশো আটচল্লিশ সালে পয়লা সেপ্টেম্বরে গঠিত হয়ে গেছে এবং পয়লা সেপ্টেম্বরে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যা গঠিত হয়ে তারা রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন করছে কিন্তু তারা বিকশিত হতে পারছে এই জন্য যে তারা রাষ্ট্রভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলন করছে তারা ইসলামী সমাজ জানতে চাচ্ছে কিন্তু ওই তরুণদের মধ্যে তো আর বেশি দূরে হতে পারল না যাই হোক এই যে গণতান্ত্রিক যুবলীগের পরে যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হলো এবং এই যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যেটা হলো সেটা হলো যে যুবলীগের সভাপতি কে হলেন সভাপতি হলেন মামুদ আলী এবং মামুদ আলী এবং যুক্তফ্রন্টের এমএলও হলেন 
that body data of Luji, Ali Khani, the Ajayan, the Dari, the Chomut character Kosarasi. Shetabudu, J. Ami, Purpo Pakistan, Choto Sensible Manus Likiti Tarmut, the subject of Halu, Chen Mahmud. A Mahmud Ali, Jini, Pakistan, the Samot Kuchin, a Katore, Padija Chen, Jini, Pakistan, the Mutio Chen, Takin Shabjay. অশিক্ষিতwidetilde Shabaputi Mahmud Ali Hutchin, Shadaran Shabadu. Even Haji Mahmud Danish on a Agi communist. Tini communist trade, Jeta Kurichin, Shate, Hutchiji, Molana Bhasani Shangi, actually Jeta Chilin, Odisha Ponchashi. Molana Bhasani Tashate, Kutuhan, Kutuhan is a Shamasan to Master Itadi Jikashakutin, Haji Danish. তাকে Kaji Chapur Amitu, BNP, Tapuri, Shadi Munti, Vukitari, Mamat Hakato, Vikuti Kalen, and Shiladuran Kanjaku, in Shetanji, Jati Utavati Shongi, Shamasan took a mission on the test. Akun Jati Utavati Shamasan took a mission to the people journal. Shita Hitra Kurusen, Musodani Kurusen. Kitu Hitra Kuditi. Shamastan Trit Kintata, Ushutri, Oputane, Pori, Churishi, Avamili Tade, Hipatan East, the Harry Shamastan Trit of the Bulletin, Chapter Rigate, Kendrio Committee, Shabate, Shapun Chodri, Sutta Shade Ragas Mate, Shavin, Gonna Shamastan Trit, Purgo Pakistan, and Kata Bulletin, Kati Shamastan Trachi, Tintan Mudayachi, Shamastan Trit Bab the Ajachin. Even Provashi Bangladesh, Provashi Shakar, Tazadin Shakar, Prothan Mundriya, Tara, Indira Gandhi Janachin, J. Amra, T. Amra, J. Rashtu Mulikita, Grohan Kurichi, Shetauchi, Gonathan Pro, Shamastan, Dharman Rupi Kota, O Shamastan. What are the Jati of the Badi Kota children? Jati Utavadi Kotata, Paki Bangladesh, Potishita, or Pori Ru, Ebong Shababi Babi Ru, Monekora Hulu, the attacked Jati Rasto Potishit, Jata Bull Narona, Bangladeshi Ras, Darin Jati Utavadi Andurne Potista, Kitu Jati Rastona, Ekan Ono Jati, Putu Jati Sutati, Tade Kinti Shikiti Huluna, Ebong Jati Utavad, Sokol Sidiki or Shikati, A Bangladeshi Jati Utavadi. একটা <laughs> আমাদের দেখাতে গেছেন a Sangi Dharma Chita Yogitu, Ebon Dujon, Amade Dujon Prudan Nayo Puma de Shay, Ajan Rasnati, Ajan Kohi, 
গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই কিন্তু এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন ব্যাখ্যা করতে পারেননি তো সেই জন্য এই এটা এটা এই জাতীয়তাবাদটাই প্রধান হয়ে রবি সমাজতান্ত্রিক চিন্তা তার অধীনে চলে গেল এবং সিরাজুল আলম খানের জাসুদ যেটা প্রতিষ্ঠা করলেন তারা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ফেললেন এটা তারা বুঝে পড়লেন না না বুঝে পড়লেন আমরা জানি না কিন্তু এটা তাদের মনের মধ্যে ছিল যে তারা মুজিব বাহিনী গঠনের তারা উদ্যোগী ছিলেন তার সেই জন্য ওই যে জাতীয়তাবাদ থাকতে হবে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র যেগুলো এখন খুব একটা কৌতুকের ঘটনা সেটা হলো শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা আপনারা হয়তো অনেকেই পড়েছেন কৌতুকের লেখা কিন্তু খুব গভীরভাবে চিন্তা করতেন তার একটা ছোট বই আছে মস্কো বনাম পন্ডিচেরি এবং তিনি পন্ডিচেরিকে নাকচ করছেন পন্ডিচেরি মানে হচ্ছে অরবিন্দ অরবিন্দের আশ্রম কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তী বলছেন যে আমাদের গান্ধীর যে সমাজতন্ত্র সেইটি কিন্তু মস্কো সমাজতন্ত্রের চাইতে ভালো তো এই যে আচ্ছন্নতা সেই আচ্ছন্নতা এর মধ্যে ছিল আমরা রুশপন্থী চীনপন্থীর মধ্যে বিরোধ দেখি এই যে বিরোধটা দুঃখজনক ছিল কিন্তু তারা আবার ওই যে বললাম রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করতে পারেননি তারা রণকৌশল ঠিক করতে পারেননি এবং মাওবাদী যারা বলেছেন তারা প্রকৃত অর্থে মাওবাদী ছিলেন না এবং এটা খুব লক্ষ্য করবার বিষয় যে একই পরিবারের মধ্যে দুজন গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট আছেন একজন হচ্ছেন সৈদুল্লাহ কায়সার আরেকজন হচ্ছেন তার ছোট ভাই জহির রায়ান আমি দুর্বল সত্যি সত্যি জহির রায়ান এবং সৈদুল্লাহ কায়সার দুই ভাই বড় ভাই মস্কোপন্থী ছোট ভাই চীনপন্থী বড় ভাইয়ের ভাবে ছোট ভাই কমিউনিস্ট হয়েছেন এবং জহির রায়হান তো আপনার মনে আছে যে মুক্তিযুদ্ধে গেছেন এখন যেটা ঘটলো যে সে সৈদুল্লাহ কায়সার আর বদরদের হাতে পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হলেন জহির রায়হান বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি গঠন করে মিরপুরে গেলেন সেখানে ওই পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হলেন কাজেই শত্রু কিন্তু একটা ছিল শত্রু সেইটা হচ্ছে ওই যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদীরা বোর্জোয়া সেই বোর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা রুশপন্থীদেরও শত্রু চীনপন্থীদেরও শত্রু তাদের সেই শত্রুতা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং এইটা এইটা অত্যন্ত সত্য ঘটনা আমি আমার যেটা হলো যে প্রাপ্তি কি ঘটলো সেইখানে আমি আসি প্রাপ্তি তো ঘটলো যে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী দিতে পারিল এবং নির্বাচন দিয়ে থামানো চেষ্টা হল ইয়াহিয়া খান রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি কিন্তু তিনি আবার অত্যন্ত দুশ্চরিত্রের মানুষ এই যে হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে এক একুশ পৃষ্ঠা পাবি তার দুশ্চরিত্রের বিবরণ আছে ইয়াহিয়া খানের তো তার সেই লোক ইসলামী আদর্শের উপরে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এই শর্ত এলোপের লিগাল ক্রাইম অর্ডারের এক নম্বর শর্ত সেই শর্তের উপরে নির্বাচন দিলেন নির্বাচন দেওয়ার পরে মনে করেছিলেন যে নির্বাচনে বিভাজন সৃষ্টি হবে এখানে আসবে ইসলামপন্থীরা আসবে ইসলামপন্থীরা আসবে এবং তার সাথে সাথে আবার ভাষানীপন্থীরাও আসবে কাজেই ভাষানী যখন নির্বাচনে অংশ নিলেন না সেটা কিন্তু ইয়াহি খানের জন্য একটা বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হল কেননা ভোট তো তাহলে ভাগাভাগি হবে না হয়ও নি এখন অনেকে বলেন যে ভাষানী নাকি খুব ভুল করেছেন বামপন্থীরাও বলেন যে ওই নির্বাচনে অংশ না নেই নিলে কি হতো নিলে হতো যে ইসলামপন্থীরা আরও শক্তিশালী হতো ইসলামপন্থীরা যেতে নেই একটাও যেতে নেই কিন্তু তারা শতকরা যারা দেওয়া প্রদত্ত ভোটের শতকরা বাইশ ভাগ প্রদত্ত ভোটের শতকরা বাইশ ভাগ তারা পেয়েছিল ন্যাপ দাঁড়ালে ওই ওই তো তারা আওয়ামী লীগের ভোট ভাগ হয়ে যেত 
তারা নির্বাচিত হতো কেউ কেউ মার্জিনাল সিট অনেকগুলো ছিল এবং মৌলানার নিজের দলকে ঠিক রাখতে পারতেন কি না সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল কাজেই মৌলানার যে যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত ছিল এখন যেটা ঘটছে সেটা হলো এই যে ইয়া আয়ু খান কিন্তু মৌলানা এই নির্বাচনে অংশ না গ্রহণ করার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাটা এই রকমের যে মৌলানা মৌলানো ইজ নো ফুল উনি বলছেন মৌলানাকে বোকা পাওয়ার কারণ কথা কথা নেই এই কথা সাগর থেকে বলেছে তার অসাধারণ বাগ্গিতা তার লোক জাগানোর ক্ষমতা এগুলোকে ভুল করার কথা না মৌলানা কেন নির্বাচনে গেলেন না তিনি চাচ্ছিলেন শেখ মুজিব জিতে আসুক তারপরেই তো পারবে না সরকার চালাতে ব্যর্থ হবে তখন কংগ্রেসদের জন্য সুযোগ হয়ে যাবে তারা কংগ্রেসরা তখন এই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেবে এর প্রথম অংশ ঠিক মরানাথ অবশ্যই চাচ্ছিলেন যে শেখ মুজিব জিতে আসুন এবং জিতে এসে স্বাধীনতার কথা বলুন এইখানে ভ্রান্তি যে মরানা একটা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার কথা ভাবছিলেন না এবং এইখানে আরেকটা উদ্ধৃতি দিতে আমার দেওয়ার কৌতূহল হচ্ছে যে অনেকে বলেন যে মৌলানা এই যে চব্বিশে জানুয়ারির পরে চুপ হয়ে গেলেন আর কোনো তৎপরতা নেই মৌলানা তখন মোটেই চুপ হয়ে যাননি মৌলানা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ইয়া ইয়ার সময় মৌলানা যেটা করেছিলেন সেটা হলো যে তিনি বাহিনী তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন তিনি সাদারপুরে তিনি সন্তোষে মাহি করে তিনি ঢাকায় এই শ্রমিকদের সংগঠিত করছেন রাল টুপি বাহিনী গঠন করছে এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্বেচ্ছা সেবিকা বাহিনী গঠন করছে তিনি মোটেই চুপ করে দেখেন নেই যেটা আরেকটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সেটা হলো যে চট্টগ্রামে মৌলানা অনেক দুটো জনসভা করে আমাদের শরদিন্দু দস্তিদার তিনি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ডেকে পাঠিয়ে বলছেন যে আমি তো আমার কাজ করলাম তোমরা কি ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত আছো দস্তিদার শরদিন্দু দস্তিদার বলছেন আমি চুপ করে থাকাম আমি বললাম আন্দোলন তো একটা হলো এরপরে আমাদের বৈঠক করতে হবে মহারানা ঠিক আছে বুঝে গেছি মৌলানা বুঝে দিন যেদের দিয়ে হবে না এরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে প্রস্তুত নয় তখন মৌলানা আয়ু খানের পতনের দাবি উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকলেন এবং এই উচ্চকণ্ঠে এত বলতে থাকলেন এবং শেখ মুজিবের মুক্তির কথা বলতে থাকলেন ব্যাস্টিনের দুর্গের মতো অবরোধ করে মুজিবকে নিয়ে আসা হবে এইটে বলতে এটি উত্থাপন করতে তো এই আমি ওই বিপ্লবের জায়গাটাতে ফেলে যাই বিপ্লবের কথা আজকের খান বলছেন পাকিস্তান অবজারভার বলছে যে বিপ্লব থামাতে হবে যেটা কংগ্রেসিন আহমেদ যার কথা আগে উল্লেখ করেছি তিনি বলছেন উনসত্তর সালে তিনি বই লিখছেন লেবা মুভমেন্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান সে বই সে বইতে তিনি বলছেন যে যে ঘটনা ঘটেছে তা মুছে ফেলার নয় এর প্রভাব অনেক সুদূর বিস্তারিত হবে এবং তিনি প্যারি কমিউনের উল্লেখ করছেন যে প্যারি কমিউনের মতো একটা ঘটনা এখানে ঘটেছে প্যারি কমিউনের মতো ঘটনা এটা হতে পারত যদি কমিউনিস্টরা নেতৃত্ব দিতে পারত তারা দিতে পারেনি তারা বিভক্ত ছিল তারা বিলোপবাদী হয়ে গেছিল দুবতরই বিলোপবাদী নকশার বাড়ি যারা তারাও বিলোপবাদী আর দুষ্পন্থী যারা তারাও বিলোপবাদী সেই জন্য এটা ঘটতে পারে আমি আয়ুখানে এখন ওই দুই আয়ু খানের বই থেকে অনেক জিনিস জানতে পারবেন না আপনারা যদি পড়েন আমাদের রহম রহমান কমিশনের রিপোর্ট থেকে অনেক কিছু আছে আয়ু খান কিন্তু শেখ মুজিবকে শেখ মুজিবের প্রতি কিছু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিছুটা শ্রদ্ধাশীল বলব না কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন এই জন্য যে তিনি লিখছেন ডায়েরিতে খাজা শাহাবুদ্দিনকে বলছেন তিনি যে ইয়াহিয়া সরকার মনে হয় যে দুজন শত্রু দেখতে পাচ্ছে একজন মৌলানা আরেকজন মুজিব ইয়াহিয়া খান মনে করছে যে 
বুঝি বড় শত্রু মৌলানা চৈতে কিন্তু ইয়ে খান ভুল করছে মৌলানা হচ্ছে অনেক বড় শত্রু মৌলানা যা করছেন তা হচ্ছে শ্রমিক কৃষকদের আগিয়ে দিচ্ছেন এই শ্রমিক কৃষকরা যদি আন্দোলনে চলে আসে তাহলে বিপ্লব ঘটে যাবে আয়ুব খানের বিপ্লবের ভয় হচ্ছে সামাজিক বিপ্লবের ভয় এবং তিনি তার লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছেন যে মৌলানার ভূমিকার মধ্যে আবার আরেকটা ঘটনা হচ্ছে যে এই এই সময়ে শেখ মুজিব ওই আগের সময়ে ওই ও যে গোলটেবিল পৌঁছানোর সময় শেখ মুজিব আয়ুব খানের সাথে দেখা করেছে সৌজন্য সাক্ষাৎকার আয়ুব খান বলছেন যে শেখ মুজিবের সাথে এই আমার আলাপটা বেশ কর্ডিয়ান হলো সৌহার্দ্যপূর্ণ হলো মুজিব কিন্তু অনর রয়েছে তার অবস্থানে ছয় দফাতে এটা বলছেন এবং তিনি যখন মুজিবের বিচার হচ্ছে সামরিক আদালতে উনি আয়ুব খান বলছেন যে সামরিক আদালতে বিচার হচ্ছে মুজিব কোর্টের ঢুকল যখন ঢুকে বলল জয় বাংলাদেশ মুজিব জয় বাংলাদেশ বলেনি মুজিব জয় বাংলা বলেছে কিন্তু আয়ুব খান ওই রকম ওই রকম ভালো বাংলার সিয়ার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ ছিল না কিন্তু জয় বাংলাদেশ মুজিব বলেছেন এটা তিনি প্রশংসা করছে এবং যেটা হচ্ছে যে এই প্রসঙ্গে এটা বলা যায় যে আয়ুব খান বাংলা ভাষাকে খুবই ঘৃণা করে তার কিন্তু তিনি মনে করেন যে এই বাংলাকে ঠিকমতো পূর্ব বাংলাকে ঠিকমতো ব্যবস্থা করা যায় নাই যে গেলে এটা পূর্ব প্রদেশ হতো পূর্ব বাংলাদেশ হতো না এবারও ভুল করছেন পূর্ব বাংলাদেশ হতো না তিনি নজরুল ইসলামকে খুব প্রশংসা করছেন যে নজরুল ইসলামের ইসলামী গানগুলো ফিল্মে তুলে সিনেমা করে দেখানো দরকার এবং রেডিওতে প্রচার করা দরকার কিন্তু নজরুলের নাম উচ্চারণ করছেন নজর উল ইসলাম এখানে আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন ফার্সি আরবি উর্দুর ডাক্তার সাদানি তিনি পাকিস্তানে বেড়েছে বলেছেন যে আমি সারা জীবন ঢাকাতে কাজ করেছি কিন্তু ওই যে ওই যে জবান ওই যে হিন্দুদের জবান ওইটা আমার মুখ দিয়ে আসেনি আয়ুব খানের ওই রকম ব্যাপার ছিল তো যাই হোক আয়ুব খানের এইটা গেল যেখানে আমুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে একটা খুব চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ আছে দুটো চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ আছে কমিশন নিজেই বলছে যে তারা অবাক হয়ে গেছে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা হচ্ছে যে ওই বিজয় যখন চলছে আমাদের বৈঠক মার্চ মাসে গেলেন সেই বৈঠকের সময় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ইয়াহিয়া খানের দেখা হচ্ছে দেখাটা হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের বাড়িতে ইয়াহিয়া খানের আগ্রহ বেশি এবং এটি উৎসাহ দিচ্ছেন জোগাচ্ছেন আয়ুব খান তিনি তার যে তথ্য সচিব আলতাফ গহর তাকে দিয়ে মধ্যস্থতা করে এই বৈঠকের ব্যবস্থাটা করছেন উদ্দেশ্য কি আয়ুব খানের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইয়াহিয়া খান মুজিবকে বলুন আবারও বলুন আগেও বলেছে আবারও বলুন যে সামরিক শাসন জারি করার তার কোনো ইচ্ছা নেই কাজেই ইয়াহিয়া খান যেন মুজিবকে বলে যে আপনি আপনার ছয় দফা নিয়ে এগিয়ে যান এটা হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের মতলব ইয়াহিয়া খানের মতলব হচ্ছে মুজিবকে বলা যে ছয় দফা নিয়ে এগিয়ে যান আমি সামরিক শাসন চালু করব না আপনি তখকারি ছয় দফা আপনি অর্জন হয়তো করতে পারবেন কিন্তু আয়ুব খানের মতলব হচ্ছে যে ওই প্রতিশ্রুতিটা নেওয়া যে সামরিক শাসন আই ইয়াহিয়া খান জারি করবে না এর আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে আয়ুব খান খাজা শাহাবুদ্দিন এবং অ্যাডমিরাল এ আর খান দুজনই আয়ুব খানের মন্ত্রী তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে যাতে তারা ওই গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার জন্য মুজিবকে উৎসাহিত করে এরা এসে যেটা করেছে আমাদের রহমান কমিশন জানতে পারছে সেটা হলো এরা এসে মুজিবকে নিরুৎসাহিত করেছে যে আপনি ওইটাতে চেন না কেন 
এয়ার খান এবং ইয়াহিয়া খান বন্ধু খুবই দোস্তি ইয়াহিয়া খান চান যে মুজিব যাতে গোল টেপলে না যায় এবং ওইসব যাতে না হয় তাতে যাতে সামরিক শাসন জারি করার সুবিধা হয় এটি হচ্ছে পাকিস্তানি শাসকদের চরিত্র আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খান তারা ইসলামের কথা বলছেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা বলছেন কিন্তু এই রকম সব ষড়যন্ত্রের অংশ নিচ্ছেন আমাদের রহমান কমিশনের রিপোর্টে নিয়াজির যে চরিত্রহীনতা তার বর্ণনা আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে নিয়াজি নিজের ব্যাপারে খুব উৎসাহী নিজের যে অনেক বড় লাগেজ সেটা যাতে ভারতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে নেওয়া যায় সেই বিষয়ে খুব তৎপর নিয়াজি নিজের আত্মরক নিজের যাতে সম্মান পায় বা বিশেষ ট্রিটমেন্ট পায় তার জন্য তৎপর আবার তিনি যাতে তিনি আবার আরেকটা কাজ করেছেন তিনি ওই যে ভারতীয় জেনারেল তাকে যে কার্ড এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছেন তাকে গার্ড অফ অনার দিয়েছেন সবই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে এবং কতটা চরিত্রহীন ছিল তিনি আজকে সে সমস্ত কথা যাই হোক মোট কথা হচ্ছে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই চরিত্রটা এটা হলো আমি এখন শেষে আসি শেষে আসার আগে এখন মাওলানা ভাসানি সম্বন্ধে একটু বলতে হবে যে একটা কথা যে মাওলানা ভাসানি খুবই যাকে বলে বিতর্কিত করা হয়েছে কারা করেছে বুঝুয়ালা করেছে কেননা তিনি মেহনতি মানুষের শাসন ছিলেন কাজ চাইতেন বিপ্লব চাইতেন আজীবন বিপ্লবী ছিলেন আসামে বিপ্লবী বাংলাদেশে এসে পাকিস্তানে এসে বিপ্লবী বাংলাদেশে অভিপ্লবী ছিলেন এবং জানতেন যে অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে নির্বাচনে আস্থা উনিশশো ছেচল্লিশে হারিয়েছিলেন উনিশশো চুয়ান্নতে নতুন করে হারালেন তো এই মাওলানাকে বলা হয়েছে প্রফিট অফ ভায়োলেন্স এই মাওলানাকে বলা হয়েছে হটকারী আগুন জ্বালাও পোড়াও এসব কথা বলা হয়েছে এমনও বলা হয়েছে বামপন্থীরাই বলেছে রুশপন্থীদের রিপোর্টে আছে যে মাওলানা অজুহাত তৈরি করে দিচ্ছেন যে সামরিক বাহিনী যাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে মাওলানা আমাদের আব্দুল হক সাহেব আমাদের বন্ধু প্রবন্ধকার তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদের যে দুর্বলতা সেটাকে উন্মোচন করে ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখে বিপদে পড়েছিলেন তিনি বলছেন যে ইত্তেফাক পত্রিকা মাওলানার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে হেও প্রতিপন্ন করা করছে লক্ষণ যে ইত্তেফাক এবং আজাদ পরস্পর বিরোধী তারা উভয়ই মাওলানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জামাতে ইসলামী ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং উদার নীতি আব্দুল হক সাহেব লেখক বলছেন যে মাওলানা আবুল তাহ বলছে এই কথাটা শেখ মুজিবুর রহমানও বলেছেন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন আবুল তাহুল বকেন সেও বলেছেন আমাদের বামপন্থীরা তিনপন্থীরাও বলেছেন যে মাওলানা কি উল্টাপাল্টা করে ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলে এখন মাওলানা ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা কেন বলতেন মাওলানা ইসলামী সমাজতন্ত্র কথা বলতেন কৌশল হিসেবে মাওলানা সমাজতন্ত্র একই অভিন্ন এটা জানতেন কিন্তু তিনি এটা জানতেন যে জনগণের কাছে পৌঁছাতে হলে একটা রণকৌশল ব্যবহার করতে হবে ইসলামের কথা বলতে হবে এবং তিনি যে কৃষক সমিতি গঠন করেছিলেন সেই কৃষক সমিতির যারা জন্য তিনি কি কাজটা করেছেন সেটা দেখা যায় তিনি তার তো অসংখ্য মুড়িদ ছিল এই মুড়িদদেরকে তিনি নিরুৎসাহিত করতেন না কেননা তারা একটা শান্ত না পেত কিন্তু তিনি আবার পরামর্শ দিতেন যে তুমি চিকিৎসক দেখাও পানি পড়াতে পানি পড়ার উপর নির্ভর করো না তো এই মুরিদদের যখন শপথ গ্রহণ করা হচ্ছে তখন সেটা শপথ তিনটা শপথ একটা শপথ হচ্ছে যে আমি আল্লাহ খোদার নির্দেশ আল্লাহর এবং কোরআনের নির্দেশ মানিয়া চলব দু নম্বর আমি কৃষক সমিতির সদস্য হইব তিন নম্বর আমি সাম্রাজ্যবাদ এবং জুলুমের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করিব এই যে হচ্ছে শপথ যে ঠিক ধর্মীয় শপথ তো এক নম্বর থাকবে কিন্তু আমি কৃষক সমিতির সদস্য হইব আমি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং কৃষকের সমস্যা যে একটা রাজনৈতিক সমস্যা এটা মহলানো যেভাবে বুঝেছেন অন্য কেউ বোঝেনি সেজন্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন কৃষককে মুক্তি করার জন্য 
এবং মৌলানা যে সমস্যাটার সমাধান করে দিয়েছিলেন সেটা হলো যে ওই সময় বলা হতো যে বাঙালি মুসলমান কি আগে মুসলমান না আগে বাঙালি না কোনটা আগে কোনটা পড়ে মৌলানা যেটা বলেছেন লন্ডনে সাংবাদিক সম্মেলন সে অন্য সালে সেটা খুবই পরিষ্কার মৌলানা বলছেন যে আমি জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান এবং নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানি একেবারে পরিষ্কার আছে প্রথমে বাঙালি তারপরে মুসলমান এবং এইখানে সমাধান করে দিচ্ছেন আরেকটা সম সমস্যার সমাধান করবেন সেটা হলো এই যে ওই যে কমিউনিস্ট পার্টি আজাদির কথা বলতো না ভাত কাপড়ের কথা বলতো তখন ভারতে আওয়াজ ছিল স্নেহনদী মানুষদের মধ্যে আওয়াজ ছিল যে হজাদে কে লিয়ে কংগ্রেস রোটি কে লিয়ে কমিউনিস্ট মৌলানা এই দুটোকে সমাজে একসাথে করে দিয়েছেন ওই যে তিনি বললেন ভোটের আগে ভাব চাই ভোট এবং ভাব একসাথে করে দিলেন আজাদি এবং রোটি এই দুটোর মধ্যে আলাদা তো রাখতেন না এইটা একটা অসাধারণ কাজ আমি মনে করি আরও বড় কাজ তিনি প্রথমেই করেছেন অত বড় না কিন্তু সেটাও বড় সেটা তিনি পাকিস্তান যে একটা উপনিবেশিক রাষ্ট্র হবে সেই ঘোষণা উনিশশো আটচল্লিশ সালে মৌলানা অল্প সময়ের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন সেইখানে তিনি প্রথম বক্তৃতাতে বলছেন বাজেট নির্বাচনে আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম এই যে গোলামির কাজ আসছে উনিশশো আটচল্লিশ সালে মার্চ মাসে গোলামির যে ধারণাটা আসছে যে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম হয়ে যাব উপনিবেশ স্থাপন করা হবে ওই সময়ে জিন্না সাহেব রেসকোর্সের ময়দানে তার দু তিন দিন পরে রেসকোর্সের ময়দানে ওই ভাষানির কথাটা ভাষানির আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে দিলেন যখন বললেন উর্দু এবং উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে ভাষা নিয়ে যেটা আশঙ্কা করছিলেন বিভিন্ন সেটা সেটা বলেই দিলেন এই তো অসাধারণ একটা উক্তি ছিল সবচাইতে কবিত্বময় এবং মানে একটা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মেহনতি মানুষদের সেটা হলো কেউ খাবে তো কেউ খাবে না কেউ খাবে তো কেউ খাবে আর কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না এই যে কবিতার মতো করে বললেন কেউ খাবে আর কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না এখানে ভাষণের মধ্যে একজন কবি ছিলেন এবং এইখানে আমি মনে দেখতে পাই যে নজরুল ইসলামের সঙ্গে ওই নজরুল না যে আয়ু যার প্রশংসা করতেন বিপ্লবী নজরুলের সঙ্গে মহারানার যোগ আছে নজরুল কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এগুলো না নজরুল বিচ্ছিন্নভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল যেটা তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে কমিউনিস্টরা পরবর্তী আন্দোলনে নজরুলকে কিন্তু আর গ্রহণ করছে না আমরা দেখি বিপ্লবী কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গান কবিতা লিখছেন গান লিখছেন চিঠিতে উল্লেখ করছেন কিন্তু একবারও নজরুলের কথাটা বলছেন না এই যে বিচ্ছিন্নতাটা এই যে বিচ্ছিন্নতাটা এইটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে কমিউনিস্ট আন্দোলন নজরুল ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি এবং কমিউনিস্ট পার্টির যে সদস্যদেরকে যে সভ্য বলা হয় সদস্য না বলে সেটাও আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় যে আমরা সভ্য অন্যরা সব অসভ্য এবং নজরুল ইসলাম ঠিক সভ্য হবার উপযুক্ত না একটু অসভ্য ধরনের বড় উঁচু গলায় এখন কথা বলে মৌলানা উঁচু গলায় কথা বলছেন মৌলানা আগুন জ্বালানোর কথা বলেছেন পশ্চিম পাকিস্তানে যখন গেছেন তা ওরা জিজ্ঞেস করছে যে আপনি আগুন জ্বালাতে চাচ্ছেন মৌলানা বলেছেন যে আমার আগুন তো মনের আগুন বাইরের আগুন নেভানো যায় মনের আগুন নেভানো যাবে না আরও যা বলবেন তা বলছেন কেন ইকবাল বলেননি যে ক্ষেত্রে ফসল শ্রমিক কৃষক পায় না সে ফসল ঝালিয়ে দাও ওরা মাথা নত করেছে যে এই কথা তো ইকবালই বলে গেছেন 
এবং ওই যে ছাত্র আন্দোলন তাদের যে পতাকাতে আন্দোলনের সময় তারা ইকবালের পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনে ইকবালের এই উক্তি তারা উদ্ধৃত করেছে কাজে এই মৌলানা যেটা বলছেন সেটা ইকবালের বক্তব্য উনি বলছেন আমি এখন শেষ করবো মৌলানা সম্বন্ধে একটা মৌলানা আশা করি আপনারা পেয়ে আন্তভাবীর অর্থ হয়ে যান আমি মৌলানা সম্বন্ধে একটু মৌলানা লোক সম্বরণ করতে পারছি না তারপরে আমি উপসংহার যাবো মৌলানা তো পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন তার ন্যাপের আহ্বানে এবং কৃষক সমিতি ওখানকার কৃষক সমিতি কৃষক রাখলে ওখানে হাড়ি বলা হতো হাড়িদের সম্মেলনে তিনি গেলেন এবং সেখানে যে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটলো সেটা হলো যে কেবল পাঞ্জাব না গোটা পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান ভেঙে ভেঙে পড়লো তেরাকাটা সিং তেরাকাটা সিংয়ে সেই সম্মেলনে মৌলানা তার পূর্ববঙ্গের কৃষক সম্মেলনকে ওইখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ফয়লামের ফয়েজ থেকে শুরু করে হারি ফিরতে কারোর দিন শুরু করে শ্রমিক নেতারা শুরু করে সারা পশ্চিম পাকিস্তানের লোকরা হিসেব ভেঙে পড়েছিল এবং যখন থেকে মাওলানা যে রেল স্টেশন থেকে তাকে যখন গ্রহণ করা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে চতুর্দিকে লাল টুপি যখন তিনি প্রবেশ করছেন তখন আলিন্দ থেকে মেয়েরা ফুল ছুটে মারছে মহালয়া মুসবা যাচ্ছে শিশুরা নৃত্য করছে যুবকরা চিৎকার করছে গলা গলা ভেঙে গেছে এত জোরে চিৎকার করছে যে নিজেই চিৎকার করে আবার নিজেই জবাব দেয় এবং ওখানে মেলা বসেছে একা না দিয়ে খাও রুটি দিচ্ছে তার সাথে আবার তরকারি মেনা বসাই দিচ্ছে সর্বত্র একটা মহা মহা ঘটনা ঘটছে একটা বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি যেটা পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক হয়েছে সেই সেখানে তিনি গেছেন যে এই এই আন্দোলনকে এই মেহনতি মানুষের আন্দোলনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং অসাধারণ একটা কাজ করেছেন তিনি সেটা হলো গোলটেকের বৈঠক যখন চলছে মৌলানা তখন শ্রমিকদের নেতা কানিস্পেতা মানে সহ অন্য শ্রমিকদের নেতাদের নিয়ে জিন্নার কবরের উপরে একটা লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে আসছে লাল পতাকা হচ্ছে মেহনদীদের পতাকা এবং এই পতাকা উত্তোলন করে তিনি জিন্নার যে পাকিস্তান সেই পাকিস্তানকে নাকচ করে দিয়ে তা দিচ্ছেন মৌলানার পাকিস্তান ছিল মেহনতি মানুষের মুক্তি পাকিস্তান এবং মৌলানার সঙ্গে জিন্নার দেখা হয়েছিল শিলংয়ে শিলংয়ে গেছিলেন জিন্না সাহেব প্রচার করতে নির্বাচনী সেখানে মৌলানা কৃষকের দুর্দশার কথা বলেছেন লাইন প্রথার কথা বলেছেন ইস্পেহানি সঙ্গে ছিলেন শিল্পপতি এম এইচ ইস্পাহানি পরে সার্কিট হাউস ইস্পাহানি প্রায় এত অভিভূত হয়েছেন যে খাবার পরে জিন্নাকে বলছেন যে স্যার এই এই রকম নেতা তো আমাদের দরকার জিন্না বলছেন তুমি ভুল বুঝেছ এই রকম নেতা দিয়ে পাকিস্তান হবে না আমার রাজনীতি হচ্ছে দাবা ফেলার রাজনীতি সেইটার জন্য বুদ্ধিমান মানুষ লাগবে ওই দাবা ফেলার রাজনীতিতে পাকিস্তান হয়েছে এবং মৌলানা লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে এসে ওর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এলেন জানিয়ে এলেন যে এই পাকিস্তান সেই পাকিস্তান নয় এই সময় এক তরুণ মৌলানাকে চিঠি লিখেছেন দেখা যাচ্ছে যে জাতীয়তাবাদ যে জাতীয়তাবাদের কথা আমরা বলছি তার প্রভাব কত শক্তিশালী পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রভাবে এই তরুণ কতটা অভিভূত হয়েছিল এই তরুণের নাম হচ্ছে এই তরুণের নাম হচ্ছে আদম নাই ছাত্র 
চিঠি লিখছেন এই ধরুন পনেরোই ডিসেম্বর উনিশশো সত্তর নির্বাচনের পরে টি আর মহারানা সাহেব ইট ইস দি অ্যাংগুইস অফ মাই হার্ট দ্যাট আই লাইক দিস আই ওয়েজ কনসিডার as the champion of the oppressed whether in the east or in the west i always thought that he were the only sincere man in pakistan have you forgotten how the people of west pakistan gathered at the peasant rally in there are a thing we love you we love you so much that we cannot look at you now there is now no one who can voice the feelings of the people without fear এইটা হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ আর কেউ নেই শেষাই গেছে কেন শেষে গেছে মৌলানা পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলছে স্বাধীনতার কথা বলছে সেই জন্য তিনি বলছেন এই তরুণ বলছে তো এই যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের আধিপত্য দৌরাত্ম সেই যে কতদূর বিস্তারিত ছিল কতটুকু গভীর ছিল এই তরুণ একটি চিঠি থেকে বোঝায় এই তরুণ বলছে যে আপনি মারা গেছেন আমার জন্য কেন আপনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলছেন আপনি মেহনতি মানুষের কথা আর বলছেন না এটা তার ধারণা করবো সেটাই হোক তো আমি তাদের উপসংহারিকা যদি আমরা এই উনসত্তর রোগ্যতার থেকে কি পেলাম দুটো প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল একটা হচ্ছে স্বাধীনতা আর একটা হচ্ছে ডিপ্লম বিপ্লবের ভয় তো ওর করছিলেন না অনেকেই বিপ্লব হবেছে বলে আশঙ্কা আশা করছিলেন কেউ আশঙ্কা করছিলেন স্বাধীনতা এলো কিন্তু বিপ্লবটা এলো না এবং যেটা ঘটল যেটা সেটা হলো যে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়ে গেল এবং যে পরিবর্তনটা মানুষের চেতনার মধ্যে এসেছিল সেই চেতনার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটবে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সেটা ঘটল না যেমন ধারের এক দৃষ্টান্ত আমি দিই দুটো নিজের কথে কণ্ঠস্বর আমার তখন বন্ধুরা আমার আমার বয়স তাদের কাছাকাছি ছিল তখন তারা এই যে ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে বা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করছিল সে প্রতিবাদটা খুব তীব্র ছিল কিন্তু তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলছে না তারা খালি ওই অ্যাংরি ইয়াং ম্যান ইংল্যান্ডে যেটা আন্দোলন হচ্ছে অ্যান্টি ক্যাপিটালিস্ট বাট নট সোশ্যালিস্ট সেই আন্দোলনের পক্ষে বলছে এবং আমরা দেখলাম যে একটা পরিবর্তন আসছে পরিবর্তনটা হলো এইরকমই যে যে তরুণ কবি কবিতা লিখেছিল একদা বেশ্যার বিড়াল নিয়ে সেই কবি একাত্তরে যুদ্ধে যাচ্ছে সেই কবি তারপরে স্বাধীনতার পরে ভাত দে হারাম জায়গা দেখছে ভাত দে হারাম জায়গা কোথা থেকে পেলেন তিনি পেলেন দেয়ালের লিখন থেকে তো এই পরিবর্তনটা ঘটছিল কিন্তু আর এগুলো গেল না আর এগোতে পারেননি ফরুক আহমেদ তার কালের সবচাইতে শক্তিশালী কবি কবি ছিলেন তিনি প্রথম জীবনে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাত সাগরের মাধ্যম তার কবিতার বইতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জানিয়েছেন কিন্তু তিনি পাকিস্তানপন্থী হয়ে গেলেন হায়াত দরাজ খান পাকিস্তানি হয়ে গেলেন এবং একাত্তর সালে তিনি পাকিস্তানি এই যে সংগ্রাম বিরুদ্ধে সেই সংগ্রাম থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন নয় অনেক দূরে চলে গেলেন এবং পরে তার মৃত্যু ঘটল তো এই সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটল অথবা ধরেন সৈয়দ আলী হাসান যিনি খুবই প্রভাবশালী একজন অধ্যাপক ছিলেন তিনি প্রথম জীবনে চাহার দরবেশ লিখেছেন তিনি পাকিস্তান হওয়ার পরে লিখেছিলেন যে প্রয়োজনে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বাদ দেব কেননা আমাদের কাছে রাষ্ট্রের সংগতি 
অনেক বেশি জরুরি সাধন দিয়ে চাইতে তিনি এই উনসত্তরের অভ্যুত্থানের পথ বলতে কেমন কেমন করে বলতে পারেন তিনি তখন বলছেন তার যেটি আমার আগের লেখাগুলো আমি সব বর্জন করছি ওগুলো অনুশীলন ছিল ওইগুলোর মধ্যে আমার বিধার স্মরণ ছিল এবং তখন তিনি খুবই সুন্দর কবিতা লিখছেন আমার পূর্ব বাংলা বলে তো এই পরিবর্তনটা ঘটছিল কিন্তু আসেদ আলী হাসানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলছি যে তিনি কিন্তু অ্যান্টি কমিউনিস্টই হয়ে থাকেন একেবারে শুরুতে তিনি যে লিখেছিলেন অ্যান্টি ডুরিং নামে কবিতা লাল বন্ধুদের জ্ঞান গান বলে কবিতা এবং যারা কাস্তে স্থান দিতে পারে তাদের বিরুদ্ধে কবিতা সেই সৈয়দ আলী হাসান কিন্তু রয়ে গেছেন তিনি কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম যেটা একটা সিআইএ এজেন্সি ছিল তার পাকিস্তান অঞ্চলের সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে অর্থাৎ আমি এটা দেখাতে চাচ্ছি যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী মানুষটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী হলেন কিন্তু অ্যান্টি কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন এবং বিপ্লব এই জন্য ঘটেনি আমি শুরু করেছিলাম করোনার কথা বলে শেষ করি সেইখানে গিয়ে যে আজকে এই পৃথিবী একটা গভীর সংকটে মুখোমুখি এত বড় সংকট মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে হয়তো আর দেখা যায়নি হাজার হাজার বছর ধরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে কি এইভাবেই এগোবে সে কি এইভাবেই যুদ্ধ ধ্বংস মাদক ব্যবসা বর্ণবাদ পর্নোগ্রাফির ব্যবসা এইগুলো করবে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করবে নাকি এই পৃথিবীকে সে বদল করার চেষ্টা করবে এই প্রশ্নটা আজকে সমস্ত আজকে সবচাইতে বড় প্রশ্ন আজকে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা শুনি সেই বুদ্ধিমত্তা আসবে কিন্তু তার মালিকা নাকি ব্যক্তিগত থাকবে নাকি সেটা সামাজিক হবে সেইটা প্রশ্ন এটা কি আরেকটা দৈত্য আমি ফ্র্যাঙ্কিস সাইনের দৈত্যের মতো যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না সে কি ধ্বংসই করবে এই প্রশ্নটা আজকে প্রধান প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের জবাব আছে সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মালিকানার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আজকে পরিত্যাগ করতে হবে পরিত্যাগ করে সামাজিক মালিকানায় যেতে হবে এবং সামাজিক মালিকানায় না গেলে আমরা এই পৃথিবী মানুষরা এখানে বসবাস করতে পারবো কি পারবো না সেই সংশয় দেখা দেবে তাদের প্রত্যেকটা দেশে এটা কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয় প্রত্যেকটা দেশেই এই সমস্যাটা রয়েছে এবং সেই সমস্যাটা হচ্ছে সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর সম্ভব উনসত্তর অভ্যুত্থান সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা এগিয়ে নিয়ে এসেছে কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা যায়নি আজকে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ বুঝতে পারছে যে ব্যক্তি মালিকানার ওই হাজার হাজার বছরের ইতিহাস বদল করছে সামাজিক মালিকানা যেতে এবং উনসত্তরের অভ্যুত্থানের মূল বাণী আমি মনে করি এই যে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে হবে কেবল স্বাধীনতা নয় বিপ্লব চাই এবং সেই বিপ্লব অন্য বিপ্লব নয় আয়ু খানের বিপ্লব নয় আয়ু খান তো বিপ্লব করেছে এই বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব মানুষের মুক্তির বিপ্লব যে মুক্তির জন্য মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল সেই পাকিস্তান পায়নি পায়নি বলেই তারা বিদ্রোহ করেছে বা উন্নতি করেছে অনুসত্তরে করলো একাত্তরে তারা প্রাণ দিল যুদ্ধ করল এবং প্রাণ দিয়ে সেই পাকিস্তানকে বিদায় করল সেই রক্ত গঙ্গা বইয়ে বাও হয়ে গেল যার কথা আয়ু বলেছিলেন কিন্তু পাকিস্তান ভেঙে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে পাকিস্তানে এখন ওই পশ্চিম পাকিস্তানও টিকবে না কিন্তু যে যেমন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা এবং আমি আমার মনে হয় যে এইটাই ছিল আমাদের উনসত্তরের অভ্যুত্থানের মূল বাণী সেই সেই বাণীকে স্মরণ করে আপনাদেরকে এতক্ষণ আমার কথাগুলো সরানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা কথা আমি আমার এই বয়সে আটাশি বছর বয়সে